tutakuuliza je msimu huu wa likizo na sherehe unajenga ama kubomoa maadili ya jamii mtazamaji je msimu huu wa sherehe na likizo unajenga ama kubomoa maadili ya jamii sema nami kwenye twitter at KTN News at Loft Matambo hashtag ni jukwaa la KTN nitakuwa naziangazia katika mdosoko mrefu za kombili tatu jumbe naona zishaanza kuingia lakini kwanza ni washiriki wangu kazo ulikuwa unaelezea maana nataka tutoke mjini mwanzo kama ni lazima twende mashambani alafu mm. tuone ni damu inaharibikia wapi ulikuwa unaelezea kama kuna ulazima ama hakuna ulazima wa kwenda nyumbani na familia zetu ulazima hakuna na kama kuna ulazima basi pengine waja ni hivi <laughs> Ikifika msimu wa Desemba kila mmoja yu asema anaenda kusherehekea na watu wa nyumbani. Naam. Na hilo silikatai na nalikubali. Lakini kuna yule pengine yu asema nilienda hapa katikati nitaenda mwezi wa nne. Pia yeye yu aheshimika. Kivyake. Kivyake. Kwa hivyo si lazima. Kwa hivyo kusema ati lazima twendeni. Ah, wacha nilieke tu wazi. Manake hilo huwa linavunja ndoa wengine wanakosana. Mke yotaka twende Mume anasema hamna. Alex, mm -hmm. kuna lazima? Ah, kabla sijajibu kama kuna lazima ama si lazima, mm. naomba unipatie ruhusa ni seme pole kwa watu wa KT, KTN na familia yote ya watu ambao wana eh, ulemavu wa kusikia kwa kupotezwa mmoja wetu ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu sana ndugu yetu wili Sila tumezipokea pole na Mungu amlaze peponi asante tukija kwenye mada nafikiri ni, ni tuseme ya kwamba eh, kama vile mwenzetu amesema si lazima lakini kuna wakati ambapo tunaweza, tunaweza sema ni lazima um, tusafiri na kusafiri mnaweza safiri eh, nyote eh, kwa Kiingereza wanasema physically mm. mnaweza pia safiri kwenye akili Si lazima muende lakini mnasafiri <laughs> eh. akili zenu ziko pale mm. manake labda kuna upungufu wa hela mm. lakini mkatuma salamu zenu mkatuma eh, wasia wenu kule kwa watu ambao wanasherehekea mm. na mkawa pamoja si lazima muende muonekane mm -hmm. lakini ikibidi muende muonekane kama kuna ruhusu eh, fedha ziko mm. basi mnaenda Eh na wakati huu ni wakati <laughs> wa kuji kujionyesha kujiachilia. kujiachilia. Eh, mbali mm. na, na, na swali ambalo tumeuliza kama kuna kujenga ama kubomoa madili pia amani huvunjika. Amani hubomolewa na hii hali ya mume anataka twende, mke hataki, mke anataka twende, mume hana nafasi. Je, uh, uh, tunaweza kufikia vipi pahali pa kuelewana Alex kabla kuja kwa kazi? Mambo haya yote ya kijamii taangia wakati mume na mke wanapooana kwa wanaoana kwa misingi ya kuzungumza ile ndoa ambayo haina mazungumzo mm -hmm. basi inaelekea kuporomoka Nam. na ndipo sasa tunasema jambo lolote aidha liwe ni la siku kuu ya christmas ama wengine hata hii idi kwenda kuhiji mambo yale yote ya kidini ama mambo ya kijamii yote yanafaa kukaliwa chini kama familia Nam. na kuzungumzwa mm -hmm. bila mazungumzo familia litaanguka kazo ni, ni kitu kipi ambacho kinafanya labda mke alazimishe kwamba twende ama akatae na kama kuna tatizo linafaa kusuluhishwa vipi huu msimu wa sherehe na matembezi safari kitu cha kwanza kabisa huu msimu wa sherehe huwa unafuraha na kisha unakaraha mhm mukikosa mm kuelewana haswa hapo ndo kutakuwa tatizo kama yule mumeo ankwambia Natamani tuende mm. lakini hii pesa nilionayo mke wangu ni ya school fees ya Januari <laughs> basi tutaenda mwezi wa nne hapo mke nani mjukuu wangu kaa utulie kubali kubali yaishe kuliko ngangane kisha baadaye ujosimame kwenye jua usiridhishe mtu kama mumeo mm -hmm. kisha mkirudi mkaja mkangangana mm -hmm. kisha wewe ndio uloanza sio kuyafanya mm -hmm. sasa kila kitu ni lazima mkubaliane naam Akisema mmeo twende tutumie hizi hizi zibakie basi ziache. Lakini wewe unataka uende ukoonekane kule una pesa. Kwamba uliolewa Nairobi. Uliole usi uliolewa Nairobi fanya kazi Nairobi. Eh. Sasa wakijisema Nairobi haba jumba juu huko hakuna vibanda nani alikwambi? Mhm. Mm wewe mwenyewe ndio utakaisimamisha msingi. Mumeo ni kichwa na shingo ni wewe. Mm -hmm. Na ile kichwa kitapelekwa na shingo mkikaa pamoja mkielewana. Naam. 
Wewe ushawa hiyo na mtu analala vibaya shingo ingekata utaiona kichwa kitaenda vizuri. Mm-hmm. Hakitaenda vizuri. Naam. Sasa ni nyinyi wawili mtakapokubaliana basi hayo mengine ataenda vizuri. Mm-hmm. Lakini kama mmoja atasimamisha kichwa kisichokuwa chake hapo hayataenda vizuri. Naam. Alex kuna kuna swala la watoto mm-hmm. ambao tuko nao sasa hivi wamefunga vyuo wamefunga shule tuko nao nyumbani mm-hmm. na mara nyingi sana hundo wakati wa labda kujenga ama kubomoa tabia na maadili je wazazi tunafaa kufanya namna gani saa zingine tunakwenda tunawapeleka nyumbani wakae pale na babu zao na bibi zao sisi twarudi huku sasa sisi twatumia holiday zetu mijini watoto wako kule je ile ni sawa maana wanafunzwa ya nyumbani ama kuna pahali wanaweza potoka uh, ndio ni sawa na pia kuna pahali wanaweza potoka la kwanza ni kwamba uh, watoto wakienda nyumbani wanapata maadili yale ya kimsingi ya jamii ambayo wewe unatoka Mm-hmm. Kwa hivyo kuna umuhimu sana watoto wakae uh, na wajukuu uh, I mean, uh, na nyanya zao ama babu zao. Mm-hmm. Ni muhimu hilo ni muhimu na ni la msingi kabisa. Wazazi kile kinafaa ni kwamba wawafuate wale watoto kule na wawapatie yale yale um, mambo ambayo wanahitaji kukaa kule. Lakini watuwafuataje na labda kudekeza, bado wako kazini Alex? Um, wanaweza wafuata pia uh-huh. sio lazima wawe pale. Nilisema no ata kufuatizie yani e, kinachoendelea e, ku, kujenga misingi aweza kumwachia shangazi shangazi je wewe ni jirani niangalilie wale watoto ambao wako na nyanya yake maana mm. nyanya, nyanya mezeka anawezeka na pia na, kuna ma, yale tabia ya wale wajukuu wa, 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 wa kudekezwa sana na wale ambao ni mm. nyanya ni, ama, 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 ama na babu mm. lakini anti ama shangazi akiwafuata pale atahakikisha ya kwamba yes wametengeneza hali ya wao kukaa kule nyumbani mm-hmm. na hilo ni la muhimu pia wazazi kuna mwenzangu hapa amesema ya kwamba yule mama anafaa kumu, ku, kumfurahia ama kumkubali mmewe anaposema hawaendi nyumbani kuna wale ambao ni wazee na tunawajua kabisa wanakatalia Nairobi mm-hmm. ama town zile kubwa kubwa mm-hmm. wanakatalia kule kazi zao ni kwenda kunywa vileo tu na hawakumbuki hata nyumbani mm-hmm. wakati huu wa msimu huu ni vizuri umkumbuke yule pale ambapo umetoka yule mama yako na baba yako mm-hmm. angalau uende kina mama sana sana wakati wanapo eh, shughulika na jambo fulani no. na wakielekeza kabisa sana hawakuwa huwa hawajakosea hawa, hawa sana mm-hmm. wanakuwa saa zingine wanakuwa wanajua sana kuliko no kuliko wa, wa, wazee. Wanasemekana na hisia ya e, sita. hisia za sita. E. E. Kwa hivyo ukiona mke wako anakuambia jambo anakusukumia sana, mm. fikiria zaidi kama we ni mume mm. na ujaribu kufikiria kulitenda. Naam. Manake litatokea vile ambavyo alikuwa anataka. Vile ambavyo alikuwa ama anabashiri. E. Kazo. Naam. Hao watoto huharibikia wapi? Wapo kweli wanaweza haribika hii misimu ya likizo ni huku mijini ama ni kule mashambani? Sasa nataka kusema hivi. Naam. Mtoto ninakaa naye kutoka Januari ameenda kwa nyanyake Desemba. Si ndio? Sasa ule mtoto si ati ni mdogo. Mm. Sipako nsema wengine wanaacha watoto wanarudi Nairobi mm. kumaanisha ule mtoto si mdogo. Mm-hmm. Sasa ikiwa ehe, yule mtoto ikiwa ni wa kuharibika basi aliharibika tokea kwangu mm. kule akaenda akaongezea. Mm. Maana kama ulimfunza kuosha vyombo, mwanangu osha vyombo visuze, akifika kwa nyanyake nyanyake akimwambia mjukuu wangu nioshe vyombo, kwa nini akatai? Lakini kama mimi mwenyewe ule mtoto hata simruhusu kushika kikombe chake mwenye alichokunywa chai, ni maid ashike. Ni yeye kama si hii ndude ni TV na katuni, mm. kule kwa nyanyake atakwenda vifanye. Hasa niambie alianza nani? Sini mimi huko. Uh-huh. Wewe mamake. Uh-huh. Lakini kama yule mtoto akiambana na nyanya hata haumwambii. Asema si tunzo ya kuosha nyanya. Watoto waosha vyombo, mm. waoga na mapema tena kule Lakini kaza... kama alivyosema Alex, nyanya na babu wanajulikana sana ama wanakisiwa kuwadekeza. Msiwala watoto. Msiwala. Uh-huh. Uh-huh. Mimi nitasema hivi, kila mmoja ana nyanya yake na babu yake, si ndio? Mm. Lakini wale wa kwetu wacha niseme na wapa hongera. Yeah. <laughs> Sisi huwa twasema 
watoto wateswa hey. kumbe wa, 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 wafundishwa wafunzwa tabia wafunzwa tabia mm-hmm. sasa wale nyanya na babu ambao hawana tabia ni hawa watu waona sasa hivi wanaokeketa watoto uh-huh. hata mimi sitakubali mwanangu aende kwa nyanyake akakeketa uh-huh. kama ni huko basi afadhali tubaki Nairobi sote <laughs> na, 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 na sherehe zenu lakini kule kwa nyanyangu watausha vyombo kisha wana mtindo wakioga wafungwa nizo za vishingo shingo Nam. waimba zile nyimbo za kule za haya mwanangu naye waimba hizi za huku hawazijui nyingine za kizungu eh. hawazielewi lakini wachanganyana wachanganyana wafunzana uh-huh. kesho ataenda kutafutwa kuni pia yeye atafungiwa zake hata kama ni mbili mm. na yeye ekewe kitu na yeye ajifunza sasa ana kwa tuwapeleke watoto pa, mashambani hakuna ubaya lakini kuna ubaya nakwambia kimara mbili ubaya ni upi kama huku kwa kukeketwa kuna ubaya uh-huh. Na kama kule wakifika kama mimi sijawazoea kwenda kwa DJ Badaga mm. kama hapa kifika saa 12 DJ wa mashambani ehe kifika saa 12 wankula wamfanya homo wa kuanlala mm. kule kule kwa nyanya wampika wamaliza nyanya kaangua nyanya huwa hatuendi kule mama yuatushikashika twende tu nyanya. Eh, nyanya kwa siku moja hiyo siku moja mwanangu waliposema usiku moja hauozeshi nyama nyama itaoza sasa mpaka yule mama ajue kumbe hawa watoto walilelewa lakini na mimi nisipite mpaka. Naam. Sije yule mama akaja akasema sitawaleta tena wajukuu zako kwa sababu yako. Naam. Alex <laughs> ametoa hoja nzuri sana. Kuna hili swala pia la anasemekana wanaotoka mijini wakienda kule nyumbani wanakosa nidhamu na tabia. Siku hizi haswa huu msimu wa cheru ulivyoanza kuna picha zinasambaa mitandaoni. Watu wa town tumewajua mkija tena msitutume tuachomee nyama, msitume tuwafulie nguo. Ni kama ucheshi tu lakini ni kama kuna ukweli ndani yake. Je, ni kweli si wa mijini tukienda kule nyumbani tunawatesa hawa mashambani? Tujibebe vipi tunapokwenda nyumbani? Hata sio kuwatesa sana eh. lakini kuna ile dhana ya kwamba wale kwa mfano wale watoto ambao wamelelewa mashambani wakiona wale watoto ambao wamelelewa mjini mm. wanawaona ni kama wameendelea sana ni kama wao ni, wao. Ni, ni, eh, ni kama wao ni, wa, ni, ni mtu Mungu kitu kama te, uh-huh. na wanataka sana kuiga tabia zao uh-huh. na iwapo kama kutakuwa na maadili ambao sio mazuri kati ya wale waliokuja kutoka mjini uh-huh. basi hawa wa, wa mashambani wanaiga uh-huh. wale ambao ni wa mjini kuna kuna ile ku, kubadilishana, kubadilishana. E, ma, ma, maadili mm. uh, mara nyingi wakati watu wametoka mjini wana hata sio watoto peke yake hata wewe ukienda kwenu mm-hmm. wale wazee pale wale ambao mlikuwa mnasoma nao e, e, shule za upili e, za msingi no. wakikuona wanakwambia he baba umekuja hata kama wamekuzidi kiumbe e, wanakuita mzee e, wanakuita mzee yeah. wanakuambia njoo yeah. nunua kinywaji no. na watu wengi wamekuwa akienda <laughs> pale m- mashambani mm kuji kujiba, kujipendekeza kule na kujionyesha vile walivyo hata wengine wanaenda na magari ya ku ya ku, ya ku, ya ku, kombo, eh, ya ku kodisha, kodisha. Uh-huh. Eh, wanaenda halafu wanasema uh, fulani amekuwa tajiri anabadilisha magari kila no, wakati Alex shikilia hapo wacha <laughs> mie mzee matambo na wazee wenzangu tupumzike kidogo lakini usiondoke mtazamaji kwenye jukwaa la KTN tupumzika kidogo tu twarudi na mada yetu ikiendelea na nisome jumbe zako zaidi kwenye Twitter siende